Max Defense reported that the delivery of the two remaining Israeli-made ELM-2288 RAD Star Extended Radar Air Defense and Surveillance Radar Systems was imminent. Back then, the delivery of the said radars were already behind schedule due to issues within the manufacturer Elta Systems Limited. Based on updated information from Max Defense sources, we can now confirm that the Philippine Air Force PAF already received the two AD Star Long Range Air Defense radars. And Max Defense expects that these radars should already be installed at the radar stations they were assigned to be fixed. With this, the physical delivery of the 3-3 ELM-2288 ER radars under the Philippine Air Force's Air Defense Radar Acquisition Project under the Horizon 1 phase of the revised AFP Modernization Program can be considered as complete. Although ELTA systems could still be under contract to provide installation, training, and after-sales support to the Philippine Air Force, the radars were acquired under a government-to-government -government G2G deal with the Israel's Ministry of Defense, which in turn has Alta Systems as the proponent. These radars are assigned with the 580th Aircraft Control and Warning Wing, the unit under the Philippine Air Force that is in charge of air defense and surveillance radar systems. When Max Defense posted the blog last January 2019 where we mentioned that delivery of the two radars was imminent, the radars are not really that far from the Philippines. In fact, the radars were already in the territorial waters of the Philippines, although not yet in the hands of the Philippine Air Force. Just a few days after we posted the blog, we received confirmation that the two radars were already received by the PAF and were en route for delivery to the Mount Salakot Air Station in Palawan and to Gozar Air Station in Lubang Island. Mindoro, that was almost two months ago. By now it is expected that both radars should already have been installed, although there could be integration work still ongoing. And it's highly possible that both radars are not yet operational. It may take some more time, maybe a few more months, before the radar systems are ready and integrated into the Philippine Air Defense Control Center. The IAI Alta Systems ELM-2288 RAD Star Extended Range Long Range 3D Air Defense and Surveillance Radar has a claimed instrumented range of 480 kilometers. Although it has a claimed typical fighter aircraft detection range of around 420 kilometers, Based on the photo below, it appears that the entire western seaboard of the Philippine mainland would have air defense radar coverage with minor overlaps. Max Defense believes that a redundant system should also be in place. With a different bandwidth and capability cover these areas 24-7 even when one of the radar system is down for maintenance or from damage. With the air defense radars ordered as part of the Horizon 1 phase already delivered, we now look forward to the planned acquisition of more air defense radars under the Horizon 2 phase. In previous blog entries and Facebook posts, Max Defense confirmed that there is indeed a program to acquire 5-5 five, five long-range air defense radars under the Air Surveillance Radar System Acquisition Program. The project was allocated an approved budget for contract ABC worth PHP 5.5 billion, which on the average is greater than the allocation made during the Horizon 1 phase. Max Defense previously reported that among those contending for the project include IAI Elta Systems with the same ELM-2288 RAD Star Extended Range from Israel. Lockheed Martin with their an TPS-77 long-range air defense radar from the United States, the Mitsubishi Electric FPS-3 air defense radar from Japan, Daily's Ground Master 400 from France, and offers from Saab, and companies from India and UK. It now remains to be seen on how the Philippine Air Force will go through with their next batch of radar acquisitions with experience now with them after the initial purchase.
iniulat ni Max Defense na ang paghahatid ng dalawang natitirang Israeli-made ELM-2288 ERAD star na mga sistema ng Radar Air Defense at Surveillance Radar na pinalawak, Radar ay napipintong. Noong panahong iyon, ang paghahatid ng mga sinabi radar ay nasa likod ng schedule dahil sa mga isyu sa loob ng tagagawa ng LT Systems Limited. Batay sa na-update na impormasyon mula sa mga pinagmumulan ng Max Defense. Maaari naming kumpirmahin na ngayon na ang Philippine Air Force PAF ay nakatanggap na ng dalawang AD star na mahabang hanay ng radar sa pagtatanggol ng hangin. At inaasahan ng Max Defense na dapat na naka-install ang mga radar na ito sa mga istasyon ng radar na itinalaga sa kanila upang maayos sa pamamagitan nito. Ang pisikal na paghahatid ng tatlong, tatlo, ELM-2288ER radar sa ilalim ng proyekto ng Air Defense Radar sa Philippine Air Force sa ilalim ng Horizon isang phase ng revised AFP Modernization Program ay Maaaring ituring na kumpleto, bagamat ang LT Systems ay maaari pa rin kontrata upang magbigay ng suporta sa pag-install, pagsasanay, at after sales sa Philippine Air Force. Ang mga radar ay nakuha sa ilalim ng isang gobyerno sa gobyerno, G2G, pakikitungo sa ministry ng defense ng Israel, na kung saan ay may LT Systems bilang proponent. Ang mga radar ay nakatalaga sa 580th Aircraft Control and Warning Wing, ang unit sa ilalim ng Philippine Air Force na namamahala sa mga sistema ng pagtatanggol ng hangin at surveillance radar. Nang ipaskin ng MAX Defense ang blog noong nakaraang Enero taong 2011 kung saan nabanggit namin na ang paghahatid ng dalawang radar ay napipintong, ang mga radar ay hindi talaga malayo sa Pilipinas. Sa katunayan, ang mga radar ay nasa mga teritorial na tubig ng Pilipinas, bagaman wala pa sa mga kamay ng Philippine Air Force, ilang araw lamang matapos naming may post ang blog. Natanggap namin ang kumpirmasyon na ang dalawang radar ay natanggap na ng PAF at nasa ruta para sa paghahatid sa Mount, sa Lakot Air Station sa Palawan, at sa Gozar Air Station sa Lubang Island, Mindoro. Iyon ay halos dalawang buwan ng nakalipas, sa ngayon ay inaasahan na ang parehong mga radar ay dapat na naka-install na, bagamat may mga pagsasama na gumagana pa rin patuloy. At ang lubos na posible na ang parehong mga radar ay hindi pa pagpapatakbo, maaaring tumagal ng mas maraming oras, marahil ng ilang buwan. Bago ang mga sistema ng radar ay handa at isinama sa Philippine Air Defense Control Center. Ang IAILT Systems ELM-2288 ERAD Star ang extended range na saklaw ng 3D na depensa ng radyo at pagsubaybay ng hangin ay may naklaim na saklaw na 480 km. Bagamat mayroon ito ang karaniwang na target na hanay ng sasakyang panghimpapawid ng pagtuklas ng humigit kumulang na 420 km, batay sa larawan sa ibaba. Lumilitaw na ang buong kandurang baybayi ng mainland ng Pilipinas ay magkakaroon ng coverage ng air defense sa radar na may mga menor de edad na overlap. Naniniwala ang max defense na ang isang kalabisan sistema ay dapat din sa lugar. Na may isang iba't ibang mga bandwidth at kakayahan masakop ang mga lugar na ito 24-7 kahit na kapag ang isa sa mga radar system ay down para sa maintenance o mula sa pinsala. Sa pamamagitan ng radar sa depensa ng hangin na iniutos bilang bahagi ng horizon isang face na naihatid. Inaasahan na namin ngayon ang nakaplanong pagkuha ng higit pang mga air defense radar sa ilalim ng Horizon dalawang face sa nakaraang mga entry sa blog at mga post sa Facebook. Kinumpirma ng Max Defense na mayroong isang programa upang makakuha ng limang, lima, mahabang galit na radar ng depensa ng hangin sa ilalim ng programa ng Air Surveillance Radar System Acquisition. Ang proyekto ay inilaan ng isang naaprobahang budget para sa kontrata, ABC, na nagkakahalaga ng 5.5 bilyon na sa karaniwan.
ay mas malaki kaysa sa paglalaan na ginawa sa panahon ng Horizon isang phase. Sinabi ng Max Defense na kabilang sa mga kentendong para sa proyekto ang IAILT Systems na may parehong ELM-2288 ERAD Star Extended Range mula sa Israel. Lockheed Martin kasama ang kanilang anti-PS-77 Long Range Air Defense Radar mula sa Estados Unidos, ang Mitsubishi Electric EPS-3 Air Defense Radar mula sa Japan. Sales Ground Master 400 mula sa French at Naga Alok mula sa Sub, at mga kumpanya mula sa India at UK. Ito ay nananatiling makikita sa kung paano ang Philippine Air Force ay dumaan sa kanilang susunod na batch ng mga pagkuha ng radar, na may karanasan ngayon sa kanila pagkatapos ng unang pagbili.